வெல்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ப்ளூம் எனர்ஜியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை கண்டுபிடிச்சவர் கே ஆர் ஸ்ரீதர் அவர் ஒரு தமிழர் என்ன இது ப்ளூம் எனர்ஜின்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கை மூலமாக மின்சாரத்தை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு சாதனம் தான் இந்த ப்ளூம் எனர்ஜி இது வந்து சூரிய ஒளியிலேருந்து மின்சாரத்தை எடுக்கிற மாதிரியோ காற்றாடி மூலிமா மின்சாரத்தை எடுக்கிற மாதிரியோ இது வந்து ஒரு பீச் மணலை வச்சு மின்னை உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு சாதனம் கேட்கும்போதே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல பீச் மண்ணை வச்சு மின்னை உற்பத்தி பண்ணுறதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவர் யாருங்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம் இவர் வந்து நாசாவில் ஒரு விஞ்ஞானியாக பணியாற்றிக்கிட்டு இருந்தார் நாசா வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு முன்னாடி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மனுஷனை அனுப்பக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் பல குழுக்களாக பிரித்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி முக்கியமான ஒரு குழுவில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் தான் நம்ம ஸ்ரீதர் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மனுஷனை அனுப்புறதுக்கு முக்கியமான சவலாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா உயிர் காட்டான ஆக்சிஜனை நம்ம மனுஷனுக்கு கொடுக்கணும் அதே சமயம் ராக்கெட் அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கு தேவையான எரிபொருள் இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்த ஒரு மாற்று வழியை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தவர் தான் ஸ்ரீதர் அதில் அவர் வெற்றியை அடைஞ்சார் அதாவது நீரை எடுத்து அதை வந்து ரெண்டாக பிரித்தா நமக்கு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கிடைக்கும் ஹைட்ரஜனை நம்ம எரிபொருளாகவும் ஆக்சிஜனை உயிர் அந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு உயிர் காற்றாகவும் கொடுக்கறதுக்கான கருவியை தான் அவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் துர் அதிர்ஷ்டவசமாக நாசானால் இந்த ஆராய்ச்சியை தொடர முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் ஸ்ரீதர் கொஞ்சம் கூட மனசு வருத்தப்படாமல் இதை மாற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அதாவது ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் தயாரிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஏன் மின்சாரத்தை தயாரிக்கக்கூடாதுங்கிற சிந்தனையை கொண்டு வந்து அதில் அவர் வெற்றியை அடைஞ்சார் அதுதான் இந்த ப்ளூம் எனர்ஜி பீச் மணல் தான் இந்த ப்ளூம் எனர்ஜிக்கான மூலப்பொருள் இந்த பீச் மணலை எடுத்து அதை ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பத்துக்கு சூடுபடுத்தி அதை வந்து ஒரு ரொம்ப மெல்லிசான ஒரு அட்டை மாதிரி அவர் தயாரிச்சிருக்கார் அந்த அட்டைக்கு ஒரு புறம் பச்சை கலர் திரவத்தையும் மறுபுறம் கருப்பு கலர் திரவத்தையும் அவர் வந்து பூசியிருக்காரு அந்த பச்சை கலர் வந்து நேர் மின் முறையாகவும் கருப்பு கலரில் எதிர்மறை மின் முறையாகவும் அது வந்து செயல்படுது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவி ரிமோட் இருக்கக்கூடிய பேட்டரியை நம்ம எடுத்துக்குவோம் அதில் ஒரு பக்கம் நேர் எதிர் மின்முறை இன்னொரு பக்கம் எதிர்மறை மின்முறை அதாவது ஆனோட் கேத்தோட் இல்லைனா பாசிட்டிவ் மைனஸ் அப்படின்னு எது வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம டிவி ரிமோட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை கடத்தும் போது நம்ம டிவி ரிமோட் வேலை செய்யும் அதுதான் மின் உற்பத்தி ஆகுது அதை மின் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல் இது போன்ற அட்டைகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி தான் அவர் இந்த ப்ளூம் பாக்ஸாக தயாரிச்சிருக்காரு ஒரு அட்டைக்கு இன்னொரு அட்டைக்கு நடுவில் ஒரு உலோக கலவை அதாவது மெட்டல் அலாய் அதை வந்து அவர் பயன்படுத்தியிருக்காரு உதாரணத்துக்கு சூரிய ஒளியிலிருந்து மின் உற்பத்தி பண்ணுற கருவியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து பிளாட்டினம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க இதோட விலை ரொம்ப அதிகன்றதுனால அதையும் அவர் கருத்தில் கொண்டு ஒரு மலிவான பொருளான ரெண்டு உலோகத்தை எடுத்து அவர் இந்த கலவையை தயாரிச்சிருக்காரு இது மாதிரி பல அட்டைகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி ஒரு குவியலாக பண்ணி அவர் இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ்குள்ளே பொருத்தியிருக்காரு கையளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குவியல்னால் யூரோப் நாட்டிலையும் இந்தியா நாட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டுக்கு தங்கு தடை இல்லாமல் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் மின்சாரத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அந்த குவியலை ரெண்டு மடங்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் மின்சாரத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு இப்போது இந்த அட்டையிலிருந்து எப்படி மின்சாரத்தை அவர் தயாரிக்கிறாருங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த அட்டையில் ஒரு பக்கம் அதாவது கருப்பு திரவத்தை பூச்சியிருக்கா இல்லையா அந்த பக்கம் உயிர் காற்றையும் மறுபக்கம் இயற்கை எரிவாயு அதாவது நேச்சுரல் கேஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒரு காற்றையோ அல்லது ரினியூவபிள் ஃபியூயல்ஸ் அதாவது குப்பையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு பயோகேஸையோ கொடுத்தோம்னா அதன் மூலயமா நம்ம மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ண முடியும் அந்த ப்ளூ பாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மாதிரி தான் அது இருக்கும் ஒரு பத்திரிக்கையாளர் அவர்கிட்ட போய் இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே இதை நாங்கள் எப்படி நம்புறதுன்னு கேட்டப்ப அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரே ஒன்று தான் சொன்னார் என்னோடய முதல் வாடிக்கையாளர்கிட்ட போய் இதை நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவரோட முதல் வாடிக்கையாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் நிறுவனம் கூகுள் நிறுவனம் உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் தன்னோட அலுவலகத்தை நிறுவி பணியாற்றிக்கிட்டு வருது ஒரு குறிப்பிட்ட அலுவலகத்தில் இவர் கொடுத்த அந்த ப்ளூம் பாக்ஸை வச்சு தான் மின்சாரத்தை தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பத்திரிக்கையாளரும் அவராக போய் பார்க்குறதுக்கு பதினெட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அந்த அலுவலகத்தில் இந்த ப்ளூம் எனர்ஜி வச்சு தான் மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீதர் அங்கே நடந்த சுவாரஸ்யமான ஒரு பிரச்சனை பற்றியும் அந்த பத்திரிக்கையாளர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்லேருந்து ம
இணையதளத்தில் பொருட்களை வாங்குகிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் இபே அந்த இபேயும் இந்த ப்ளூ மெனர்ஜியை வச்சு மின்சாரத்தை தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க ரெண்டு வகையான சக்தியையும் பயன்படுத்தியும் மின்சாரத்தை தயாரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இந்த ப்ளூ மெனர்ஜி இன்னொன்று வந்து சூரிய ஒளியினால் எடுக்கக்கூடிய சோலார் எனர்ஜி இபே நிறுவனத்தோட தலைமை செயல் அதிகாரி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா சூரிய ஒளியை விட ப்ளூ மெனர்ஜினால் எங்களால் அதிகமான மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ண முடியுது இதனால் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் டாலர் அளவுக்கு எங்களால் மின் கட்டணத்தை மிச்சப்படுத்த முடியுதுங்கிறத பெருமையாக சொல்லிக்கிறாரு கே ஆர் ஸ்ரீதர் இதை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு பல முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இது மட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளால் எல்லா கிராமங்களுக்கும் எல்லா நகரங்களுக்கும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் எந்த வித தடையும் இல்லாமல் மின்சாரத்தை கொடுக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ளூ பாக்ஸை பற்றியோ இந்த வீடியோ பற்றியோ உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க